আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল বৃষ্টি ও ভারতের উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে লালমনিরহাটের ডালিয়া ব্যারেজ পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বুধবার রাতে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার 45 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল তবে তিস্তায় আজ সকাল 6টায় পানি কমে বিপদ সীমার 10 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হলো ধরলা নদীর পানি বিপদ সীমার 42 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় নদীর তীরবর্তী নির্মাণাঞ্চলগুলো আবারো প্লাবিত হয়েছে ডালিয়া ব্যারেজে 44টি গেট খুলে দিয়ে পানি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড জামালপুরে বন্যার পানি কমতে না কমতে আবারো বাড়ছে যমুনার পানি গত 24 ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে 11 সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার 45 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় আবারো ডুবছে বসতবাড়ি ও রাস্তাঘাট উজানে পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টির পানির কারণে বাহাদুরাবাদ বাদে যমুনার পানি আরো দুদিন বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন জামালপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড শেরপুরে বন্যার পানি কমতে শুরু করলেও মানুষের দুর্ভোগ কমেনি গত 24 ঘন্টায় শেরপুর ব্রহ্মপুত্র সেতু পয়েন্টে নদের পানি আরো 12 সেন্টিমিটার কমে বিপদ সীমার 33 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জেলার চরাঞ্চলে বন্যার পানি কমতে শুরু করলেও এখনো অধিকাংশ ঘরবাড়ি গ্রামীণ রাস্তাঘাট ও ফসলের মাঠ পানিতে তলিয়ে রয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষ পানিবন্দী হয়ে রয়েছে নারী জরায়ু কেটে ফেলার অভিযোগে দুইজন ভুয়া ডাক্তারকে 2 বছরের বিনা শ্রম কারাদণ্ড ও মোট 8 লাখ টাকা জরিমানা করেছে র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত বুধবার রাতে রাজধানীর ধলাইখালে অনুমোদনহীন কিওর হাসপাতালে অভিযান চালানোর সময় এই কারাদণ্ড দেওয়া হয় দণ্ডিতরা হলেন এএসএম আল মাহমুদ ও প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রহিমা হেমায়েত এই সময় দায়িত্ব অবহেলার কারণে একজন রেজিস্টার চিকিৎসকের 2 লাখ টাকাও জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটিকে সিলগালা করে দেওয়া হয়। প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে কিওর হাসপাতাল চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছিল। আমি এলেনো করছি। ল্যাবে বেশ কম কাজ করছি। এখন জাস্ট মানে গর্ভবতী মায়েদের সেটা দেখা করি। দেখি কিন্তু আমি কোনো জায়গায় এমবিবিসি লেখে নিচ্ছি না। আমি নিচ্ছি না। আমাদের লেখা শিক্ষা কত যোগ্য বাকি। এখানে হসপিটালে আমি কোনো চাকরি করি না আমরা অন কল অপারেশন করি আমি আমি কনসালটেন্ট না এটা শিও এখানে দুইজন ব্যক্তি কোনো স্বীকৃত চিকিৎসক না হওয়া সত্ত্বেও তারা কিন্তু বেশ কিছু দিন যাবত কিন্তু নিজেদেরকে ডাক্তার পরিচয় দিয়ে কিন্তু আসলে এখানে অপারেশন করা হচ্ছে আজকেও কিন্তু এখানে একজন پیشنট অপারেশন করা হয়েছে যেখানে কোনো ধরনের কোনো কনসালটেন্ট ছাড়া তারা এখানে একজন ভদ্র মহিলার তিনি ইউটারও জরায়ু কেটে ফেলে দিয়েছেন তাহলে গত কয়েকদিন আরো বেশ কিছু অপারেশন করেছেন পাঁচটা অপারেশনই এই ওনারা দুইজন চিকিৎসক না হওয়ার পরেও কিন্তু সত্য কিন্তু তারা অপারেশনটা করেছেন সারা দেশে প্রচুর পরিমাণ লাইসেন্সবিহীন ক্লিনিক আছে এটা প্রশাসনের দায়িত্ব সেটাকে রুট আউট করা উচ্ছেদ করার এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর মেরিকো বাংলাদেশ লিমিটেড শেয়ার হোল্ডারদের জন্য 250 শতাংশ অন্তর্বর্তীকালীন নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে গত 30 জুন সমাপ্ত হিসাব বছরের প্রথম প্রান্তিকের জন্য এই লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় অর্থাৎ 10 টাকা অবিত মূল্যের প্রতি শেয়ারের জন্য 25 টাকা লভ্যাংশ দেবে কোম্পানিটি লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ডেড ঘোষণা করা হয়েছে 20 আগস্ট এই তারিখে যাদের কাছে শেয়ার থাকবে তারাই কেবল লভ্যাংশ পাবেন এদিকে প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে 26 টাকা 95 পয়সা আগের বছর একই সময় পিস ছিল 17 টাকা 62 পয়সা গত 30 জুন পর্যন্ত সম্পদ মূল্য হয়েছে 66 টাকা 85 পয়সা গত বছরের 31 মার্চ ছিল 41 টাকা 34 পয়সা পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত 18 টি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আজ অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানিগুলো হলো নিরো ইনস্যুরেন্স প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনস্যুরেন্স শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ইস্টল্যান্ড ইনস্যুরেন্স ইসলামী ব্যাংক গ্রিন ডেল্টা ইনস্যুরেন্স মাইডাস ফাইন্যান্সিং লাফার্স হোলসিম সিমেন্ট ওয়ান ব্যাংক এক্সিম ব্যাংক ফেডারেল ইনস্যুরেন্স ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স রূপালী ইনস্যুরেন্স আইডিএলসি ফাইন্যান্স প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স ন্যাশনাল ব্যাংক এবং বাটা শু কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনস্যুরেন্সের সমাপ্ত হিসাব বছর ও বাকিগুলো 6 মাসের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এছাড়া এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ